ஸ்கோப் அதில் வந்துட்டு ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் இதை நல்லா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மறுபடியும் நீங்கள் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ரீடிங் எடுக்கணும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த அப்பார்ட்னஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அப்பார்ட்னஸை பற்றி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் அப்போ ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் என்னென்ன இருக்குது அதில் நம்ம எப்படி வந்து அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மைக்ரோஸ்கோப்பை நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும் இதில் ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்கும் ஒன்று வெர்டிக்கல் ஸ்கேல் அதுக்கப்புறம் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் இது ரெண்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்கேலையுமே நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் லேபில் செஞ்ச அப்பார்ட்னஸை ஞாபகப்படுத்தி இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்லேயே ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ ஒர்க் ஆகும் இந்த மெயின் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணலனா இந்த மைக்ரோஸ்கோப் வந்து நழுவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கி வந்துடும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இந்த இந்த ஸ்க்ரூவை யூ ஃபைன் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணும்பொழுது இது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் உடனே பார்க்க வேண்டியது இந்த ஸ்க்ரூவை தான் இந்த மெயின் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தான் இது ஒர்க் ஆக வேண்டியது அதே மாதிரி இந்த கிடை மட்டத்தில் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே ஒரு மெயின் ஸ்கேல் இருக்கும் இது எம்எஸ்ஆர் இங்கேயும் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் இது எம்எஸ்ஆர் மெயின் ஸ்கேல் இது இப்போ இங்கே வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூவை டைப் பண்ணிங்கன்னா தான் இங்கே சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூ ஒர்க் ஆகும் அப்போ நம்ம ரீடிங்கை வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக எடுக்கணும் கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மெயின் ஸ்க்ரூவை டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம கரெக்டான ஒன்றிப்பு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எல்லாத்தையுமே எடுக்க முடியும் குண்டூசி நம்ம என்ஸ்மார்ட்னஸில் சொன்ன அந்த குண்டூசியை வந்து ஸ்கேலோட கோயின்சீட் பண்ணணும் டச் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வோம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த நாலு ஸ்க்ரூவையும் சரிங்களா இதை தாண்டி இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இதை முன்னாடி பின்னாடி தள்ளிக்கலாம் அடுத்து நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது வெர்னியர் ஸ்கேல் இங்கே ஒரு இந்த மெயின் ஸ்கேலோட ஒட்டி ஒரு சின்ன ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வெர்னியர் ஸ்கேல் இது இந்த செங்குத்து அளவு கோல்லையும் இருக்கும் கிடைமட்ட அளவு கோல் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும் இது வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் சரிங்களா இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த மைக்ரோஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கிற ஸ்கேல் இந்த வெர்டிக்கல் ஸ்கேல் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் இதை எந்த ஸ்கேல் நம்ம எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிற நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம உதாரணமாக யங்ஸ் மாடலஸ் எடுத்துக்கிறோம் யங்ஸ் மாடலஸில் ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருப்போம் ஒரு குண்டு ஊசி இருக்கும் இந்த இடத்துல லோட் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா இப்போ லோட் பண்ணும்போது நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா குண்டூசியை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பொருள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும்போது ஏ எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம எந்த ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது இருக்குது இப்போ எங்க ஸ்மார்ட்னஸில் நம்ம லோட் பண்ணும்போது குண்டூசி மேலே கீழே வரும் சரிங்களா லோடிங் அன்லோடிங் அப்படின்னு ரெண்டு எடுப்போம் அப்போ லோட் பண்ணுறப்போ கீழ் நோக்கி
வளையும் அப்போ நம்ம லோட் பண்ண பண்ண இந்த குண்டூசி ஸ்கேலோட சேர்ந்து கீழ் நோக்கி போகும் இது நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் தலைகீழாக தெரியும் இந்த கீழ் நோக்கி போனால் அதில் மேலே ஏறுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒவ்வொன்றா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அன்லோடிங்கில் மறுபடியும் குண்டூசி மேலே ஏறும் அப்போ இதோட மூமெண்ட் நம்ம எந்த பொருளை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இதில் அப் அண்ட் டவுனில் இருக்குது அப் டவுன் இந்த மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும்பொழுது நம்ம வெர்டிக்கல் ஸ்கேலை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த வெர்டிக்கல் ஸ்கேலை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு உங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது ஆனால் அலைத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்குது இப்போ நியூட்டன் ஸ்லிங் செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நியூட்டன் ஸ்லிங் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும் ரிங்ஸு அதை நம்ம உட்டன் பாக்ஸில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பு இந்த மாதிரி கீழ் நோக்கி வளைச்சிடுவோம் இங்கே கிடை மட்டமாக வச்சுருக்கிறோம் அங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக வச்சுருவோம் அப்படி வெர்டிக்கலாக வைக்கும்பொழுது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜஸ் எப்படி மூவ் ஆகுன்னா லெஃப்ட் ரைட்டில் மூவ் ஆகும் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இந்த கிடைமட்ட அளவுகோலை தான் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணணும் இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் இந்த ஸ்கேலில் இருக்கிற அளவீடுகள் பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் மெயின் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மெயின் ஸ்கேலில் ஜீரோ டு பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு இல்லை பன்னெண்டு ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்கோப்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இந்த மெயின் ஸ்கேல் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அத்தனை சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெர்னியர் ஸ்கேல் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் ஒரு சில மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில மைக்ரோஸ்கோப்பில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போது நம்ம ஃபிஃப்டி டிவிஷன் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று தான் நம்ம லிஸ்ட் கவுண்டாக எடுத்துப்போம் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூவை நம்ம லிஸ்ட் கவுண்டாக எடுத்துப்போம் நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாலும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் இந்த லிஸ்ட் கவுண்டு தான் யூஸ் பண்ணோம் ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் இந்த லிஸ்ட் கவுண்டு தான் யூஸ் பண்ணோம் இல்லைனா கால்குலேஷனில் மிஸ்டேக் வரும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்க்ரூவும் இங்கே சைடில் இருக்க இருக்கிற ஸ்க்ரூவும் நல்லா ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதுனா நீங்கள் உடனே உங்கள் லேப் அட்டண்டர்கிட்டையோ சார்கிட்டையோ சொல்லி அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கை மெயின் ஸ்கேலை உங்களை நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஜீரோலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டரை நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் ஒரு சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிக்ஸ் அப்படின்ற கோடு வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோடு வரும் அது அதோட அதோட சின்னதாக இருக்கும் இது அதோட கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் அடுத்த கோடு அதோட கொஞ்சம் குட்டையாக இருக்கும் அடுத்த கோடு நீளமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் உங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ரீடிங்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த ஆறாவது ஆறு ஆறாவது ஆறு இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே இருக்கிற கோட்டை விட இந்த அதுக்கு அடுத்த வர அஞ்சாவது கோடு கொஞ்சம் இதோட நீளம் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த கோட்டை வச்சு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்காக தான் இதை நான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ ஒரே ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து எத்தனை டிவிஷனாக பிரிச்சுருப்பாங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இப்போ இது செவன் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்போ சிக்ஸ் டு செவன் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இங்கே எத்தனை கோடு இருக்கும் அப்படின்னா இருபது கோடுகள் இருக்கும் சரிங்களா இருபது கோடுகள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த பத்து கோடு இருந்தால் நமக்கு தெரியும் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டரில் ஒன் எம்எம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஒன் எம்எம் இங்கே ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்றது தான் இங்கே மீனிங் சரிங்களா இப்போ இது மெயின் ஸ்கேல் இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கை நான் அறிஞ்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எட்டு ஒம்பது அப்படின்னு போவோம் அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி கீழே வரும் இது கூடவே ஒரு சின்ன ஸ்கேல் ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் 
Bernier scale divisions. Now, this is 0, this is 50. In the microscope, in the Bernier scale divisions, 0 and 50 are the same. That is the meaning of this. In the 1mm, 1mm equal to 2 divisions. In the middle of the coat, the meaning is 50 divisions. Suppose in the microscope, there is a division of 20 divisions. In the microscope, there is a division of 20 divisions. Vocês Numbers குட்திருப்பாங்க, எப்படினா, point one, point two, point three, அவ்வளா number குட்திருப்பாங்க, நீங்கள் எப்போமே, Vernier scale divisions, table கலத்தில் எழுதும் போகுது, number of lines அதான் நீங்கள் count பொண்ணும், Vernier scale division, division என்ன பிரிவுகள் அப்படிந்தா அர்த்தம், எத்தன code இருக்கோ, 10 நா 10 divisions, 20 நா 20, 30 நா 30, இப்படிதான் எழுதுனும், இதை நாம் list countோடு பெருக்கும் போகுதுதான் Vernier scale reading ஆம் மாரும் அது நீங்கள் நல்லா ஞாப்பு வைச்சிருங்க ஆனா நம்ம மைக்கிலச்கோப்பில் எப்பா reading எடுத்து table கலத்தில் எழுதுதாலும் Vernier scale divisions அதான் எழுதுவோம் அதனால் இங்கு எந்த number இருந்தாலும் இல்லனாலும் எத்தன கோடு அது count பண்ணி நீங்கள் எழுதனும் இங்க வெர்ணியர் ச்கேல் நாம் இருக்கு இது மேன் ச்கேல் இந்த வெர்ணியர் ச்கேல்ல 0 line இருக்கிறீர்கள் இந்த 0 line மேன் ச்கேல்ல எந்த கோட்டுக்கு நேரா இருக்கு அதுதான் நமக்கு டேப்பிடர் கடத்தில மேன் ச்கேல் ரேடிங்கள் வரும் சரிங்கள் அப்போ இங்க 5 இருக்கு அதுக்கப் பிரும் 1, 2, 3, 4, 5, 6 Indonesia இந்த ஒரே ஒரு division முட்டு நான் வரண்சி காட்டும் பருங்கள் அது கப்பரம் வருகிறது 5 புள்ளி 6 இப்போ இது ரண்டுத்துக்கு நடுவில்தான் ஒரு கோடு போட்டுப் பருங்கள் இப்போ 5 புள்ளி 5, 5 புள்ளி 6 அப்படின்னா நம்ம 0 விருந்து பார்த்தீங்க என்னக்க 1 mm தாயது இந்த 1 mm ரண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த 1 mm ரண்டா பிரிச்சிருக்கு அப்போம் இதுக்கு என்ன actual meaning அப்படின்னா இங்க இருந்து இது வரிக்கும் 50 divisions இருக்கு அப்படின் அர்த்தும் அதுக்கப் பிரும் இங்க இருந்து 50 divisions இருக்கு நர்த்தும் இப்போ 5.5ல இருந்து அதுக்கு நடுவில் இருக்குது சின்ன கோடு வரிக்கும் 50 division இருக்கு இந்த சின்ன கோடில் இருந்து 5.6 இருக்கிலையில்லா இது வரிக்கும் 50 division இருக்கு அப்போ divisions இப்பு நாம் வழக்கமா 1 mm 0.1 அப்படிந்தான் எடுக்கும் இப்பு இந்த 0.1 நாம் இங்க 2 பிரிச்சிருக்கும் 50-50 யாம் பிரிச்சிருக்கும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு கோடும் போட்டிருக்கும் இப்பு இந்த நடுவில் வரு கோட்டு நாம் இப்படி எழுதுலாம் நான் 0.05 இப்படிதான் எடுக்கும் அப்போ இப்பு 5.5 இது கப்பரம் வரு இந்த சின்ன கோட்டு நாம் எப்படி மேன் ச்கில் ரேடிங்கள் எழுதலாம் அவின்னா 5.55 இப்படிதா எழுதலாம் இது 5.6 அது கப்பரம் வரு சின்ன கோட்டு நாம் 5.65 அவின்னை எழுதலாம் அது கப்பரம் வருது 5.7 அது கப்பரம் வரு சின்ன கோட்டு 5.75 இப்படிதா எழுதலாம் இப்ப இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு கோட்டியும் எப்படி மேன் ச்கில் ரேடிங்கா எழுதுனோம் அப்படியின்றுது சொல்கிறேன் நல்லா அண்டிஸ்டேன் பண்ணிக்கிறேன் பார்